আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী শুভ সকাল কেমন আছো তোমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছো আজকে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির কোর্স নাম্বার দুই চ্যাপ্টার নাম্বার নাইন বায়ুর রাসায়নিক দূষণ কেমিক্যাল পলিউশন অফ ইয়ার চ্যাপ্টারের আমরা পলিউটেন্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং পড়ব গ্লোব গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে বৈশ্বিক উৎসায়ন এই সম্পর্কে জানব যে কি কেন প্রভাব কি কারণ কি আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে সবাই কম বেশি জানি যেহেতু বর্তমান বিশ্বে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তো এটার কেন হচ্ছে কারণ কি এগুলো আমাদের জানা খুব দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক মানুষের কাজকর্মের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে বেড়ে যায় বেড়ে যাওয়ার এই ঘটনাকে বিশ্ব উৎসায়ন বা বৈশ্বিক উৎসায়ন অথবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে আবহাওয়া স্তরে কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধিকে বিশ্ব উৎসায়নের জন্য দায়ী করা হচ্ছে এছাড়া মিথেন নাইট্রাস এবং ক্লোরোফ্লোরো কার্বন উপাদানসমূহ পৃথিবীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এখন আমরা দেখি যে বৈশ্বিক উৎসায়নের আসলে কারণগুলো কি কি বিশ্ব উৎসায়ন কেন হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের এই উৎসায়নের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা বিভিন্ন মতভেদ ব্যক্ত করেছেন কোনো কোনো বিজ্ঞানী এবং গবেষক মনে করেন যে বৈশ্বিক উৎসায়নের জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডই সবচেয়ে বেশি দায়ী আবার একদল বিজ্ঞানী এবং গবেষক মনে করেন এটা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি বৈশ্বিক উৎসায়নের পিছনে যে কারণে দায়ী হোক না কেন এর প্রভাব নিয়ে যে কারো কোনো বিতর্ক নেই এটা আমরা সবাই একমত বৈশ্বিক উৎসায়নের কারণ কি প্রথমে দেখি শিল্পায়ন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে যার ধারা বর্তমানেও বজায় রয়েছে বর্তমানে এর গতি কয়েক শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে শিল্প কারখানাগুলো প্রতিদিন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বায়ু পানি ও মাটিতে নির্গত করে এর ফলে বিভিন্ন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং একই সাথে পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করে যা বৈশ্বিক উৎসায়নের জন্য দায়ী এরপরে আসি নগরায়ন আরবানাইজেশন শিল্প বিপ্লবের পর থেকে সমগ্র বিশ্বে নগরায়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে নগরায়নের ফলে গৃহ অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নির্মাণ এবং নতুন যানবাহন গৃহ সামগ্রী কলকারখানা প্রভৃতির সমন্বয় ঘটানো হয় মানুষ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস উৎপন্ন করে যা বিশ্ব উৎসায়নের জন্য দায়ী এরপরে আসি বিলাস সামগ্রীর ব্যবহার উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ সহ বিভিন্ন দেশেই পারফিউম রঙিন টেলিভিশন রেফ্রিজারেটর অ্যারোসোল এসি রঙিন টেলিভিশন প্লাস্টিক ফোম প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছে এইসব বিলাসজাত সামগ্রী ব্যবহারের ফলে ক্ষতিকর ক্লোরোফ্লোরো কার্বন যেটা গ্যাস সিএফসি গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে এরপরে আসি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে কারখানা কলকারখানা তারপরে যানবাহন বাসগৃহ অফিস আদালত মার্কেট বন্দর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন পেট্রোল তেল গ্যাস প্রভৃতি ব্যাপক হারে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এসব উৎস থেকে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় এছাড়াও পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের মধ্যে দিয়েও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয় জীবাশ্ম জ্বালানি অধিক ব্যবহার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে তারপরে দেখি সমুদ্রের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপ পৃথিবীতে ভারসাম্য রক্ষায় সমুদ্রে বিপুল পরিমাণে জলরাশি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে পৃথিবীর উৎপন্ন তাপমাত্রার এক বড় অংশ সমুদ্র শোষণ করে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করার ফলে সমুদ্রের পানির স্বাভাবিক ধর্ম বিনষ্ট হয়ে যায় সমুদ্রের পানিতে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ফেলার ফলে একদিকে যেমন সামুদ্রিক জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে তেমনি সমুদ্রের পানি তার তাপ শোষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সমুদ্রের পানিতে অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে অর্থাৎ সেটা বেড়ে যায় এরপর আসি যুদ্ধ যুদ্ধ কিন্তু একটা কারণ বিগত শতাব্দীতে দুটা বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এছাড়াও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বর্তমান সময় পর্যন্ত ছোটো খাটো ছোট বড় সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই আছে এসব যুদ্ধ বিগ্রহে যে যেসব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলো থেকে বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশে যায় যা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে 
আরেকটা কারণ হচ্ছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে যেমন উনিশশো সালে সোভিয়েত রাশিয়ার চেরোনোভেল নামক স্থানের যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে তার ফলে কিন্তু বায়ুমণ্ডল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে এর প্রভাব ফলে ফেলে বৃক্ষ নিধন ডিফরেস্টারেশন ডিফরেস্টেশন ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের সৃষ্টি হয় যা বায়ুমণ্ডলকে দ্রুত উষ্ণ করে তোলে বনভূমি বাণিজ্যিক ব্যবহার ইকো ট্যুরিজম বনভূমির উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ দারিদ্র্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি কারণে বৃক্ষ নিধন হয়ে থাকে বৃক্ষ নিধন বৈশ্বিক উষ্ণতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আরেকটা আসি আমরা কৃষির আধুনিকীকরণ বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির রাসায়নিক সার ও কীটনাশক সেচ প্রভৃতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ ঘটানো হচ্ছে কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার বিভিন্ন ধরনের গ্যাস উৎপন্ন করে যা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে মিশে কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক সামগ্রিক পরিবেশের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলে এছাড়া কৃষিজাত ফসল সংরক্ষণ উপজাত তৈরির সময় ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন করা হয় যা বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় এভাবে কৃষির আধুনিকীকরণের বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্প বর্জ্য অব্যবস্থাপনা শিল্প বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা থেকে বৈশ্বিক উৎসায়ন সংঘটিত হয় বিভিন্ন ধরনের শিল্প বর্জ্য চারপাশের পরিবেশকে দূষিত করে তোলে এবং উদ্ভিদের শোষণে বিঘ্ন ঘটে উদ্ভিদ শোষণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হলে অক্সিজেনের উৎপাদন কমে যায় কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শিল্প বর্জ্য পানিতে মিশে পানির অক্সিজেন মাত্রা হ্রাস করে এভাবে শিল্প বর্জ্য অব্যবস্থাপনার ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে আরেকটা কারণ হচ্ছে আগ্নিকিরির অগ্নুৎপাত আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে ভূআভ্যন্তরের লাভা ভূপৃষ্ঠে চলে আসে এর এসব লাভা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে আমরা কতগুলো কারণ দেখছি আর একটা কারণ দেখি সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে পচন হয় এবং এতে এর থেকে কী হয় মিথেন গ্যাস নির্গত হয় যেটা বায়ুমণ্ডলকে উৎসায়নের কাজে ব্যবহৃত হয় বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এখন দেখি এই যে কারণগুলো এগুলো বিশ্ব উৎসায়নের কি প্রভাব পড়ছে এটা তো কারণ দেখলাম এখন এই প্রভাবগুলো কি যেমন প্রথমেই দেখি জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব উৎসায়নের ফলে বিশ্বের জলবায়ুতে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বিশ্বের জলবায়ুতে যে পরিবর্তন ঘটছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বা গবেষকগণ বর্তমানে ভীষণভাবে আতঙ্কিত বিশ্বব্যাপী উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সময়ের মধ্যে একটা অন্যতম অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রম বর্ধমান উষ্ণতার কারণে আমাদের জলবায়ুর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বিশ্ব উষ্ণতা আমাদের ঋতু পরিক্রমতে কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন ফেলেছে ঋতু বৈচিত্র্যতা যে রূপ সেটা কমে গেছে এখন তোমরা দেখলেই দেখবা যে এখন শীতের সময় শীত নেই গরমের সময় গরম আসে না বা আগে পরে আসে বৃষ্টির সময় বৃষ্টি হচ্ছে না পরে আসছে বা কম এগুলো সবই কিন্তু বৈশ্বিক উৎসায়নের ফল যার কারণে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন রকম অতিবৃষ্টি বন্যা সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন বাংলাদেশে কয়েক দশকের তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের রূপরেখা দেখলে দেখি যে বর্ষা এবং শীতকালে উভয়কালে তাপমাত্রা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এরপর দেখি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি বিশ্ব উৎসায়নের ফলে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠনের হার বহু গুণে বেড়ে গেছে বন্যা খরা ঘূর্ণিঝড় লবণাত্মতার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠনের হার সবচাইতে বেশি বিশ্ব উৎসায়নের ফলে দুই হাজার সাত সালের পনেরোই নভেম্বর বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত আনে ঘূর্ণিঝড় সিডর যা বৈশ্বিক উৎসায়নেরই একটা বহি প্রকাশ এরপরে দেখি মেরু অঞ্চলের বরফ গলন বিশ্ব উৎসায়নের ফলে বিংশ শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় শূন্য দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস যার মধ্যে বিগত পঁচিশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে দশমিক শূন্য দুই থেকে দশমিক দুই থেকে দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করছে মেরু অঞ্চলের অনেক বরফখণ্ড ইতিমধ্যে ইত্যমধ্যে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে এরপরে দেখি সমুদ্র পৃষ্ঠের পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের যে উষ্ণতা বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে সমুদ্রের উষ্ণ হওয়ার কারণে উষ্ণ পানির প্রসারণ এবং ভূমণ্ডলের সঞ্চিত বরফ ক্রমাগত গলে যাওয়া উনিশশো সাল থেকে সমুদ্রের গড় উচ্চতা প্রতি বছর ওয়ান পয়েন্ট হারে বেড়েছে 
এবং উনিশশো সাল থেকে গড়ে বছরে থ্রি মিলিমিটার হারে বাড়ছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে একুশ শতকের শেষ দিকে পৃথিবীতে গড় সমুদ্রের উচ্চতা হবে আঠাশ থেকে তেতাল্লিশ সেন্টিমিটার সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে আতঙ্কে আছে নিম্নভূমি প্লাবনভূমি এবং বদ্বীপ ও ক্ষুদ্রদ্বীপের অধিবাসীরা এর ফলে বাংলাদেশ সহ মালদ্বীপ ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্র নেদারল্যান্ডস মিশর এসব দেশের নিম্ন অঞ্চল ব্যাপকভাবে প্লাবিত হবে জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস বিশ্ব উৎসায়নের ফলে পৃথিবীতে বহু প্রজাতির উদ্ভিত প্রাণীর বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এসব উদ্ভিত প্রাণীর বসবাসের অনুকূল পরিবেশে সরাসরি আঘাত হানার মধ্যে দিয়ে ধ্বংস সাধন হচ্ছে বিশ্বের অনেক উদ্ভিত প্রাণী প্রজাতি ইতিমধ্যে বিলুপ্তের পথেও রোগ ব্যাধির বিস্তার সমগ্র বিশ্বে মালয়েশিয়া সরি সমগ্র বিশ্বে ম্যালেরিয়া অ্যাজমা তারপরে করোনা বর্তমানে তো দেখছই বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ব্যাধির বিস্তার লাভ করছে বর্তমানে এই যে আজকে কত তারিখ ২৬ জুন সাতাইশ জুন প্রায় পাঁচ লাখ লোক করোনা ভাইরাসে মানুষ করোনা ভাইরাসে মারা গিয়েছে এবং প্রায় কোটির কাছাকাছি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোভিড নাইন্টিন করোনা ভাইরাসে আর বাংলাদেশে তো তোমরা দেখছই প্রায় দেড় লাখ আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গিয়েছে প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি তো এটা সরকারি হিসাব অনুসারে এর চাইতে বেশি আরও হতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে বিশ্বে প্রতি বছর দশ মিলিয়নের বেশি মানুষ ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সংক্রমণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত কারণে বিশ্বের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতি বছর প্রায় দেড় লাখ মানুষ এই রোগে মারা যাচ্ছে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস বৈশ্বিক উৎসায়নের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলছে এর প্রভাবে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে অনাহারে এবং অপুষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্ব উৎসায়নের ফলে বন্যা খরা ঘূর্ণিঝড় সব বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বৃদ্ধি পায় পাশাপাশি কৃষক ফসলের জন্য ক্ষতিকর কীট পতঙ্গের বংশ বৃদ্ধি বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুতগতিত হয় এসব বিষয় ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে এগুলো বৈশ্বিক উষ্ণের প্রভাব আরও অনেক প্রভাব আছে এতগুলো তার ডিটেলস বলা সম্ভব না তো মোটামুটি এগুলো আর কি প্রভাব এখন দেখি যে বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে আমরা কি করতে পারি কিছু কাজ তো করতে হবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে সেগুলো কি নাহলে তো এই পৃথিবীতে বসবাসযোগ্য থাকবে না যেমন ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন বন্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সকল কর্মসূচি এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সে সকল কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তের প্রতি জোর সমর্থন করতে হবে পরিবেশ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে পরিবেশ সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম ব্যক্তি পর্যায়ে মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে এবং পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে পরিবর্তন সাধন করতে হবে বৈশ্বিক উৎসায়ন মোকাবেলায় সকলকে একত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গৃহীত যত রকমের কর্মসূচি এবং সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং ভৌগোলিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে কার্বন ডাই অক্সাইডের উৎপাদন হ্রাসের জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ব্যবহার পরিহার করতে হবে এক্ষেত্রে কম মানে ফ্লোরোসেন্ট বাল্বগুলো বাল্বগুলো ব্যবহার করতে হবে সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের তুলনায় ফ্লোরোসেন্ট বাল্বের আলো এবং কার্যক্ষমতা বেশি ফ্লোরোসেন্ট বাল্ব বিদ্যুৎ খরচ এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমন হারও কম সরকারি বেসরকারি সংস্থা বিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে পরিকল্পনা গ্রহণ বাস্তবায়ন করতে হবে অরণ্য ধ্বংস হ্রাস করতে হবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে বনভূমি সৃজন করতে হবে সর্বশেষে আমাদের সবাইকে আপামোট জনগোষ্ঠীকে সচেতন হতে হবে এবং দেশের সরকার থেকে শুরু করে যারা এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে তবেই পারব বিশ্ব উৎসায়ন রোধ করতে দেশীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তো যাই হোক আমরা আজকে বৈশ্বিক উৎসায়ন জানলাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং কেন হচ্ছে এর প্রভাবটা কি পড়ছে এটা থেকে প্রতিরোধের জন্য আমাদের আসলে কিছু করণীয় আছে কি না এবং সেগুলো করতে হবে এই বিষয়গুলো জানলাম তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ডে আমরা অন্য একটা দুঃস্বপ্নে আলোচনা করব ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরিবার পরিজনের সাথে থাকো অপ্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবে না নিজে নিরাপদ থাকো পরিবারকে নিরাপদ রাখো সর্বোপরি পাড়া প্রতিবেশীকে নিরাপদ রাখো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম